ഹായ് മക്കൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് എക്സാം ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഫിസിക്സ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മാത്സിൻ്റെ എക്സാം ആണ് അല്ലേ അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും എ പ്ലസ് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി മാത്സ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് അത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ പാഠം വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓരോ ചോദ്യം വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ അത് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പത്ത് ചോദ്യം വെച്ചാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആഗ്രഹമുള്ളു കമൻറ്റിൽ നോക്കുക അതിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ കണ്ട് തുടങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചരും അതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും തരും സോ എന്തായാലും പെന്നും പേപ്പർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ നമ്മളെ ബോർഡൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ബോർഡൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും പാഠത്തിൽ നിന്നും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എണ്ണം മുപ്പതാവും പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നാൽപ്പ അടുത്ത പത്ത് സെറ്റ് വീതം പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരും അങ്ങനെ എന്താണ് അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എ പ്ലസിനുള്ള സംഭവം ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവാം പെന്നും പേപ്പർ എടുത്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെഷർ ഓക്കെ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും അതായത് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ ശരിക്കും മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം റേഷ്യോസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനും കോസും ടാനും തമ്മിലുള്ളത് സൈനും കോസും ടാനും പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വേർഡ് പ്രോഡക്ട്സും പോയും അത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടു എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അത് മൂന്നിലും വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഒരു മാർക്കിന് ഈ പാടത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഇതുപോലെ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് മെഷർ ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടാവും ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇതെന്തായിരിക്കും അത് ഉറപ്പായിട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ട്രാങ്കിൾ ആണല്ലേ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ട്രാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരുവിധം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ ആണ് ഈ ഒരു അംശബന്ധം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ലാർജ് സൈഡ് അഥവാ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കർണം ഉണ്ടാവുക ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ പോലും എന്താ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ പെണ് നയൻറ്റി അതിൻ്റെ അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു നമുക്ക് തന്ന വശം ഏതാണ് നമുക്ക് തന്ന വശം മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് അത് സിക്സ് ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എ ബി ആണ് ആൻഡ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എ സി ആണ് അപ്പ
P in the monitor and the little lamba munde, either patha centimeter on a E angle nalpath and jadigriana, and E angle muppa the degriana. And then the number of the panel AP patha centimeter on angle, BP and the element on a first two ocean. AP patha centimeter on angle, BP and the element on a number two, the other symbol, either nalpath and chin, alpath and chit, tonur on angle, either patha angle, or a part of BPM and the irigum, BPM, BPM, patha centimeter than a first two ocean answer. In the andamata question, what is the length of PC? PC is the same as the triangle. This is 30, 60, 90. So, 30, 60, 90. So, 30, 60, 90. So, 1 is 2, root 3 is 2, 2. 1 is 2, root 3 is 2. So, what is the same as the same Angan Angil, Edane, thirty degree opposite side Edane, other AP on AP quality Namaka values of the under to delay. AP would value Namakaria, AP would value three on a patha centimetre on a and sixty degree opposite side PC on a and Tonur degree opposite side Edana, AC on a Tonur degree opposite side AC on a. In the end of the PC doesn't the gun of a PC by root 3 pc by adinde amsha bandham pc by root 3 is equal to endha thannirikkuna side by adinde amsha bandham 10 by adinde amsha bandham 1 or pc by root 3 is equal to 10 or pc is equal to 10 root 3 adutha oru markum namukku kitti kaiyirikkunu endana bp ude neelam kanda po oru mark pc ude neelam kanda po oru mark ini moonamatha mark aayittla calculate the length of bc length of bc nu nanna njal endha bp plus PC anale BP already in Amakaria BP already in Amakaria Menda BP already in Amakaria Patha centimeter on a and PC is equal to ten root three anything in a ten tamadi in the upper thing on the chayenda moon marketing a king at the podium either valer valer important itla question on a ningle and the other the chosen ningle sonda might chayanam either on a ninga chayan la chodium video pose here question chaya in the two minute boy answers and the arm then the answer in the arm ningle and the arm answer chay the ningle slide number which is the aramata slide number on a aramata slide number the answer Answer the lady in England, you know, with a comment, you know, is the Cheyenne and the ABC is a parallelogram, okay, the Saman the Rigamana, Saman the Rigatil, and the one AB at the centimeter on AD Nala centimeter on and angle B is equal to Nuti with it. Is angle B on a Nuti Iduadan? Is the Nuti with an angle? What is angle? Is the Nuti with an angle? Namakariam, Arova the degree and another, noted the plus Arova, noted by the return of the deal. Pina, what is the perpendicular distance from D to AB? This is the first thing. You can see 60, 30, 30, 60, 90. And random question what is the area of ABCD? That is, this is the perpendicular lemba. The area of a parallelogram is the same as the parallelogram. Base into height and AB into E get to where I'm on the answer. Get up or a part of the England answer the parana values in the other thing. Chay the knock and the next next number of one of the either add the section on a e section of main at sine theta cos theta tan theta but it's on the chodium on so moon mark in a mark in a care serum I to Jodi car and under the path number the model moon mark now mark in a chodi to the end that it's over the part in the in triangle PQ up Angle Q to Nuru degree on a I got a angle R is equal to X degree. It is X degree on the bar end. Okay. PQ and QR are the other one on the PQ is equal to A on QR is equal to B on and PR is equal to C on. Okay. I'm going to which among the following is tan X. Tan X and Amakar Emla and then either Vasham by Samiba Vasham. Alangili Alangalenda. Opposite side by hypotenuse, adjacent side. So, either vasham x and either vasham a and by some version b and so tan theta is equal to tan x is equal to a by b. Similarly, write sin x and cos x. Sin x and cos x on the sin x in the value of the year at the chodhi in the lamp but you can but you can get on. I'm going to show you the sin x in the value of the video. Sin x in the value of the video. Opposite side by hypotenuse. So A by C on a sin x. Are there than a cos x in the case? So cos x in the case in the video. Cos x in the case in adjacent side by hypotenuse. Other B by C number cancer. Right? B by C number cancer. Right? I'm going to get a confusion. B by C. Okay. 
എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൈൻ എക്സ് ബൈ ടാ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുക സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിട സൈൻ എക്സ് നമുക്കറിയാം എ ബൈ സി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ B ബൈ സി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ എയും സിയും സിയും കട്ടായി പോകും ആൻസർ എന്ത് വരും എ ബൈ ബി എ ബൈ ബി എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് എ ബൈ ബൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആൻസർ എന്താ എ ബൈ ബി കിട്ടും സോ ടാൻ എക്സ് എന്താ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് ഒരു മാർക്കും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് ഇത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ വേഗം എന്ത് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തോ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്തോ അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്നുള്ള പല രീതിയിൽ ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും ടാൻ എക്സും കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സ്ലൈഡ് നമ്പർ പത്താണ് സ്ലൈഡ് നമ്പർ പത്താണ് നിങ്ങൾക്കിത് അടിപൊളിയായി തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓക്കെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റെ ഫിഗർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചോദ്യം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നത്തെ ആദ്യത്തെ നാല് പാഠങ്ങളുടെ വീഡിയോസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കമന്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇൻ്റെ ഫിഗർ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് സൈഡുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഇഫ് സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ബൈ കെ സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ബൈ കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് നമ്പർ ഈസ് കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഏതാണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലേ സൈൻ എ ഈ ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ടിനസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ടിനസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ വരിക കെ എന്താ വരിക ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ സൈനെ അപ്പൊ കെ എന്താ വരിക കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്തത് റൈറ്റ് കോസ് സി ആൻഡ് സൈന സി എഴുതണ എഴുത് ആൻസർ വരട്ടെ കോസ് സി ആൻഡ് സൈന സി എന്താ വരിക കോസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് വരുന്നത് കോസിന്റെ കേസിൽ കോസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോർട്ടിനസും എന്ത് വരും ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് വരും അതേപോലെ തന്നെ സൈൻ സിയുടെ കേസിലോ എതിർവശം സി അല്ല ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ എതിർവശവും കർണവും അല്ലെ എതിർവശം ബൈ കർണം എന്ന് പറയുമ്പോ സെവൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് അടുത്ത രണ്ട് മാർക്കും കിട്ടി മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ ഉറപ്പിച്ചോ മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സൈനും കോസും സി ഇതും കാണലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സൈനയിൽ ചില ക്ലൂ തന്നിട്ട് എന്താ കെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫൈനലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫൈനലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തോ വേഗം ആൻസർ വന്നോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇത് സി ആണ് സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ വരിക സൈൻ എ വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടിയിടുമെന്ന് ആ വലിയ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ യെസ് ഇനി എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ
So, clear on a law. In an ala chodio, Namaki chodicam, e parathalin. In Namaki the chodicanella, last scope and the chenial, last scope and the chal, evidiane, added the chodet and the sadada, and then diameterum, adinda and the circum circle in the middle, elegantly, circum circle in the ulilla triangle in the side in the middle of the bandam. Other than the each other, Namukoka. In the figure, angle CD are points on the AD is the diameter, AD diameter on it. AD diameter on the one. Center and Dava. Angle C is equal to thirty degree. This is thirty degree. This is thirty degree. Okay, right. AB is equal to four centimeter. 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 Angle D is equal to four centimeter. That is the first thing. 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 90 degree aayikum angle abd is equal to 90 degree aayikum ini what is the length of the diameter nalladana ividatha nammalde chodyam ningal manasilaakkanda oru kaaryam nanu endada equation veriya endada equation veriya enda equation veriya equation enda veriya eh ividatha case le ee angle sin c oru minute edayirunnu E opposite side AB. AB the nilam is equal to Namakariam 2R into sin C. Another is the Ningal Pathe Nokanam Uru Uru Parivrutta in the circum circle rule trigona thin the Uru Vasham or Anjale 2R 2R nonale R and the radius R and the two R and R and the double and the Vyasa Madhava diameter diameter into that is the opposite angle the sine arigum that is the opposite angle the sine arigum up and the AB is equal to two R sine C and sine C and the opposite angle sine C and that is the number of the sine C the value number of the sine 30 and AB the number of 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 the 30 is the same as 2R sin 30 or 4 is equal to D into sin 30 is the same as 1 by 2. So, D is the same as 8 is equal to D or 8 centimeter. 8 centimeter is the same as we get. If we get this, we get the same as we get. We get the same as we get. But, what do you do? That's what we do. 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 I have seen the angle of the three sides. I have seen the clarity of the three sides. I have seen the board. 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 This is A. This is B. This is C. The other side of the angle A is 40 degrees. This is 40 degrees. The angle B is 80 degrees. Angle C is 60 degrees. And BC is equal to 6.4 cm. So, if we have the same thing, we have the same thing. 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 ஒரு ஏக்சாமும் நீங்கள் கெந்தித்தில்லா, SSLC ஏக்சாமும் கழிந்து போய்டில்லா, நிருப்பந்தமாய்டு நீங்கள் இதில்லே வெரான் சாதியதில்லா, எல்லா டைப்பு கொஸ்சின்சு நீங்கள் என்தியனம் நீங்கள் படிச்சிரிக்கனம் மக்கலே, சோ, செய்யாம் போனம். Adanya citra mereka ni, le. Orang pergi ke kerel ni, lakukan orang kuti. Ini le kuti ni orang ni, awalnya man ni orang ni, ada perasaan ni le. Akhirnya orang ni cerita ni, lakukan orang marah tinja muka ni, macam arwah tu degree mail kau ni, lakukan orang ni, ikut eh. Iriwa tu meter peragot tu marah ni, ok apa lah deh. Muppad degree mail kau ni, le, ane kau ni, deh, ikut eh. Orang yang ada sesi citra mereka ni, pergi ke orang ni, wih di kanak kaka. Apa? Yang tu ya, pergi ke nama kita ni le, color orang ni, apa? Ani le color ni le. Ini pergi, ni marah tinja pasca color orang ni. இது மரம் இது மரம் பின்ன எந்த பார்ந்திருக்கின்னே பின்ன இ குட்டி நோக்கும் போ இ குட்டி நோக்கும் எந்தா அருவது டிகிரி மேல் கோணிலானு ஆரு காணந்து மரம் காணந்து பின்ன குட்டி எந்த செய்தது இறுவது மினிட்டு இறுவது மீட்டர் இறுவது மீட்டர் நல்லடா பேக்கோட்டைக்கு மாரி இறுவது மீட்டர் பேக்கோட்டைக்கு மாரி 
തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സാറേ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിന് കുട്ടീൻ്റെ ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കുട്ടിയുടെ ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു സമപാർശ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം എന്താ ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ വരിക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ മൊത്തം ആംഗിള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശരിയാണ് അപ്പം എന്താ അപ്പം ഈ കുഞ്ഞ ആംഗിളോ ഈ കുഞ്ഞ ആംഗിള് ഇതെന്താ വരിക ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞാങ്കിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ കുഞ്ഞാങ്കിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അടുത്ത കുഞ്ഞാങ്കിളോ ഇത് തേർട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ എത്രയായിരിക്കും അയാൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ പോസ് ചെയ്യണങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇതും തേർട്ടി ഇതും തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ആരാ എന്താണ് ഇതൊരു സമപാർശ ത്രികോണാണ് ഐസോസിലസ് ത്രികോണാണ് ഇപ്പൊ പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി അതായത് ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഓർ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായാലും എ ഡി ആയിരിക്കും അഥവാ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി സി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി സി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി സിൽ എന്താ വരിക പറയണ ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി സിൽ എന്താ വരിക ആ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണ് ട്രാങ്കിൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണ് ആരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് സൈഡാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ബി ഡി ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അഥവാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വശം ബി സി ആണ് അതാണല്ലേ മരം അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഓ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് എഴുതണമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ അംശം എന്തായിരുന്നു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എഴുതണം അപ്പം എന്താ വരിക വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു വരുമ്പോൾ സമയമാണല്ലേ കാണിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡി സി ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ബി സി അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ബി ഡി ആണ് അത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ബി സി ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ബി സി ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ബി സി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ അതിൻ്റെ അംശബന്ധം ട്വൻറ്റി ബൈ ടു അപ്പം ട്വൻറ്റി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയ നമ്മളുടെ ും കിട്ടും നമ്മളുടെ ആൻസറും കിട്ടും സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇനി ഇൻകേസ് കുട്ടിയുടെ ഉയരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഉയരം കുട്ടിക്ക് ഉയരം എന്താണ് ഒരു ഒന്നര സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം കുട്ടിയുടെ ഉയരം ഒന്നര സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് എന്ത് സംഭവിക്കും കുട്ടി കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഒന്നര സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇത് പുഴയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ തന്നെയാണ് മരം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്നത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടി ഒരു ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ആംഗിൾ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആംഗിൾ നിന്നാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചിത്രം വരിക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ചിത്രം വരിക നമ്മളോട് മരത്തിന്റെ ഉയരം കാണിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ ഒക്കെ സെയിം ആണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് ചിത്രത്തിൽ ഇതും ഇതും ഈക്വൽ അല്ലെ ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പേര് ഏതാ ഇത് ഇത് എ ബി സി ഡി ഇതേപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ അതാണോ മരത്തിൻ്റെ ഉയരം അല്ല മരത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്താ മരത്തിൻ്റെ ഉയരം 
ഇതിന്റെ ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചേരാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് എ ടവർ സീസൺ ഇതിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു ഗൂപ ഗോപുരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരുപത് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കണ്ടു ഓക്കെ പിന്നെ ഇവനെന്താ ചെയ്ത ഈ ചങ്ങായി ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് നോക്കി ഒരാവശ്യം അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ആ ഇരുപ കെട്ടിടാണ് ഉയരം കൂടുതൽ എന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ അപ്പം ഇത് ഗോപുരം ഇത് കെട്ടിടം ഗോപുരത്തിന്റെ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ കാണുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പിന്നെ അയാൾ എന്താ ചെയ്ത് കെട്ടിടത്തിന് അല്ല ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ വലിഞ്ഞു കയറി എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴോ എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതാണ് ചിത്രം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രമൊക്കെ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഇ ഇത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡി ഇ എന്തായിരിക്കും ഡി ഇയും ഡി ഇയും എന്താ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ ഡി സിയും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡി സിയും ഡി ഇയും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡി ഇരുപത് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഇട്ടു ഓക്കെ അയാളും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം ഹൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തം ഹൈറ്റ് കണ്ട ബി സിയുടെ കിട്ടും പിന്നെ അതിൽ നിന്നും ഈ ഇരുപത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഡി എയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡിയുടെ നീളം കിട്ടും ഒക്കെ ബിൽഡിങ്ങും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സ്ലൈഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് സ്ലൈഡ് നമ്പർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തരണം സ്ലൈഡ് നമ്പർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തരണം സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കേട്ടോ സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പാഠം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ നമ്മളെ ആറാമത്തെ പാഠം അല്ലെ ആറാമത്തെ പാഠം എന്നാൽ കോർഡിനേറ്റ് സൂചക സംഖ്യകൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം എക്സ് ആക്സസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഏതാ എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് ചോദിക്കാം വൈ ആക്സസിലെ പോയിന്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുള്ള ആരാണ് ത്രീ സീറോ ആണ് എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു എന്നുള്ള ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യമാണ് എല്ലാ തരം ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡ് ടിക്ക് ക്രോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഇടുന്ന അറിഞ്ഞോട്ട് ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ക്രോസ് ക്രോസ് ടിക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടേ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഫൈവ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് തെറ്റാണ് അത് വൈ ആക്സിലെ പോയിന്റ് ആണ് തെറ്റാണ് സീറോ ഫൈവ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സീറോ ഫൈവ് ടു ദ വൈ എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് ഫൈവ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അക്ഷം അതാണ് നമ്മൾ അക്ഷം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സിലേക്കുള്ള ദൂരം ഫൈവ് ആണ് ആ അത് കറക്റ്റ് ആണ് യെസ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും വൈ അക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ദൂരോ വൈ അക്ഷത്ത് ഇപ്പം തന്നെ സീറോ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഇത് തെറ്റാണ് ഇതാണ് നല്ലത് എന്താ നമ്മളെ നിങ്ങൾ ആൻസർ വരുന്നത് തെറ്റ് ശരി ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ വരേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഇതേപോലെ വരച്ചിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഫോർ സീറോ മറക്ക മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് വരക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയിന്റുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണേ സ്കെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് ഫോർ സീറോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അൽക്കുലത്ത് പരിപാടി വരെ ചോദിക്കും എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഈ
എ ബി സി എന്ന സമപാർശ്വ മട്ടത്രികോണം വരക്കാനാണ് വേഗം വരച്ചോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് സിയുടെ സൂചക സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങൾ സി താഴോട്ടോ മേലോട്ടോ എങ്ങോട്ടാണോ സിയുടെ സൂചക സംഖ്യ നിങ്ങൾ എഴുതണം എഴുതാൻ പറ്റൂലേ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതണം സാറേ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഡൺ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഡൺ എത്ര സമയമായി ഓക്കെ അരമണിക്കൂറായി ഇനി അടുത്തൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇത് തീർക്കും പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ലംബമായിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെയും ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്ത് ഒരു ലൈൻ ഇത് ടു വണ്ണും സെവൻ വണ്ണും ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് വൺ വൺ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ അതിന്റെ അവസ്ഥ ഏ അതുകൊണ്ട് എന്താ അവസ്ഥ അത് എക്സ് ആക്സിന് പാരല ആണ് അപ്പൊ ഈ ലൈനിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്ത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയ മതി പത്ത് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതേ ലൈൻ കേട്ടോ ഇതേ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇതോ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടു വൺ സെവൻ വൺ എന്നാണ് നമ്മളുടെ ലൈൻ എങ്കിൽ സെവൻ വൺ കൂടെ പോകുന്ന ആ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇത് ടു വണ്ണും ഇത് സെവൻ വണ്ണും ടു വൺ സെവൻ വൺ ഓക്കെ ഈ ലൈനിന് ഈ ലൈനിന് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈനിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എഴുതാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലംബമായിട്ട് പോകുന്നത് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ വേഗം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പലർക്കും അതായത് മേലുള്ളവന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ വാല്യൂ എക്സ് കോർഡിനേറ്റർ വൈക്കോ അതെനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റർ വൈക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെയിം ആയിരിക്കും അതേതാ നിങ്ങൾ പറയണം യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ത്രീ ഫൈവും സെവൻ എയ്റ്റും എങ്ങനെയാ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ത്രീ ഫൈവ് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ആയിരിക്കും സെവൻ എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇത് ത്രീ ഫൈവ് ഇത് സെവൻ എയ്റ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ത് അക്ഷങ്ങളൊന്നും വരക്കാതെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം താഴെ ആണ് ത്രീ ഫൈവ് ഉണ്ടാവുക ഇടത് ഭാഗത്ത് സെവൻ എയ്റ്റ് മുകളിൽ വലത് ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവാം ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് വേർട്ടിസസ് മൂലകളുടെ ബാക്കി രണ്ട് മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി രണ്ട് മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെയാ അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചതുരമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചതുരമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് അക്ഷങ്ങളൊക്കെ ആക്സിസിന് അല്ല വശങ്ങളൊക്കെ അക്ഷങ്ങൾക്ക് പാരലൽ ആണ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണ് സൈഡ്സ് എങ്കിൽ ഇത് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഇത് വെർട്ടിക്കലി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടിൽ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഏതാ അവിടെ സെയിം ആവാ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഇത് ത്രീ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേസിലോ ഇത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആണ് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ ആ സൂചക സംഖ്യകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സി പാർട്ട് നിങ്ങൾ ബി പാർട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കോർഡിനേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് ഇതാണ് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്വാഡർ ലേട്ടർ വരെ ഒരു ചതുർഭുജമുണ്ട് എത്ര ഈ പോയിന്റുകളാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും നീളം കാണാനാണ് രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ നീളം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സോറി വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അക്ഷണമെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും ഇത് ത്രീ സീറോ ഇത് എയ്റ്റ് സീറോ അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത സൈഡുകളൊക്കെയാണ് ഏ ലെവൻ ഫോറും സിക്സ് ഫോറും അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഫോർ വരിക
ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സാർ അപ്പോൾ ഇത് അല്ലാത്ത കേസോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ഡിയുടെ നീളം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബി സിയുടെ നീളം നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പൊ എ ഡിയുടെ നീളം എന്താ വരിക എ ഡിയുടെ നീളം വരിക എ ഡി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റർ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ആദ്യം കാണാം അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ കോർഡിനേറ്റർ നമ്മളെ വ്യത്യാസം കാണാം അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എ ഡിയുടെ നീളം കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ റൂട്ട് യെസ് എന്താ വരിക നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതിന്റെ റൂട്ട് അപ്പൊ എന്താ റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെത് കാണണം ഇതിൻ്റെത് കാണണം യെസ് ഈ നീളം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മളുടെ ഈ പാഠത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ രണ്ട് പാഠത്തിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് പാഠത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് മാർക്ക് മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് പാഠത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കും ആ ഇരുപത് മാർക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരാം പോകുന്നത് കേട്ടെ ഓക്കെ സോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം അവർക്കും കൂടെ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ അടുത്ത പത്ത് ചോദ്യം ചോദ്യമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ശരി